广汽杯第二轮，郑维彤对王天一，双子星又遇上了。第一盘棋，老王之红，有一步关键招法没走出来，输了。这是第二局，小郑只要守和就行。但没想到啊，看开局，仙人指路对足底炮，中炮，补象，跳马，挺足，出右车，充足过河打象。少侠跳鞭马，老王拐角马，红进车抓足，黑进马看上，红方打掉中卒一将，补士，红方也上士，平卒，出车，进马踩炮，没有退路可言，架中炮可以走，但那样变化太少，小郑炮五平六。天一出车，红进炮。这一步走刁钻，苗二中象，黑方不敢出车抽了，同时还附有进车捉马的手段。黑方充足活马，如果你捉，他有一招进炮保马。少侠进车一顶，这还是要进车捉马。老王没有处理好，他是平卒啊，一子多动。正手呢比较难想，平炮，红方如果抓，黑方退到这个位置，之后就是出车，红方如果堵住呢，黑方就平炮对车，你如果不换黑方进车捉马了，肯定要吃，踩掉，红方也没有捉马的棋，黑方可以退炮打车，完全不怕。这个位置，刚才说正招是平炮，实战老王平卒，一子多动，快棋真是把控不住啊！不只是天一，接下来少侠也没走对，他选择兵五进一，此处有一步进炮打串这还捉着一个呢。你如果逃马，红方打掉，黑方吃，红方还有炮，得子，顽强点就是吃炮。红方吃马，抓着炮，退底炮或者平车保，红方都是进炮将军呐、啊。如果说马退窝心，那红方就冲中兵就行了。黑方的阵型太差了，铁定吃亏啊。当时老王走了个败招平卒，少侠也没走对，应该是进炮，他选择兵五进一。哼，下面老王这边又坏了。他应该是平炮对车，现场来个马三进四，那红方进马登卒，这管不了了。黑方还是应该平炮对车，实战进马踩马，少侠把卒一吃，黑方充足踩车，平车捉马，换炮不行啊，红方用马吃，位置太好了，而只能吃兵。下面一步局势又变了，按常理说，红方应该兵五进一过河，少侠选择退炮，黑方踩掉中兵，双方又军事了。那接下来该轮到谁走败招了呢？少侠平炮别马腿而且放在了中间，这步起没毛病。哎呀，整一身汗。那有了中炮，红方可能要进马呀。黑方进炮顶住，这是老王走的，败招。先把正手讲一下啊，黑方应该是平炮打底象，往中间飞。黑方在进车抓中炮，他如果跳马，黑方就平炮别住，没事如果红方进车保炮，黑方往上窜，往边路一蹦就能卧槽了，反击。红方如果平局站累，黑方就出局对子儿。如果他跟实战一样，下底炮，这个棋就不是什么先手了，因为你平炮打底势吧，只是打一个局而已。他这个局抬起来了，黑方可以不理，往边路跳卧槽。你打势呢，黑方卧槽一将，出帅的话，平炮有连杀，两步。
，他只能电狙。那黑方在退炮对子，完全没问题。说的可能有点迷糊，对比实战就懂了。这个画面，黑方应该是先平炮再提狙，实战老王进炮顶马。此时少侠沉底炮要打势。黑方现在平炮叫杀，红方飞走，黑进狙抓炮，对手平炮打狙，你不敢抬起来呀，下底铁门栓，只好退炮挡。咱们不用看别的，就算这个步数。前期老王平卒再回来，刚才呢又进炮再退炮，这来来回回的亏大了。少侠是一点不客气。进马过河，骑友们，这个卧槽可不是抽狙这么简单呢，有连杀，我给大家展示一下吧。卧槽，出将，平狙将，只能电视吧，将马蹦到底线一将，中炮没死，有根的，只能上将，进狙将，电炮一砍，绝杀了，是这么个事儿。这里红方进马叫杀，咋走呢？逃狙不行啊！红方退炮打，研究了一下，直接把中炮端了。家里狙不要了，卧槽将出将，平狙将称势。下面呢，他没有踩狙，而是直接叫杀，一招毙命。到这天一头了，现在要破势强杀。上老将就打狙，顽强的走法是退马，可以往这电帮老将挡一刀，那红方就退炮，让这个士脱根，又杀齐，黑方只能飞象，那红方就踩狙吧，这也是必赢之棋了。那接下来咱们看看赛后采访吧。我我我。两位回来了，呃，两位特级大师回来了啊。那今天两位也是给全国的棋迷朋友们贡献了两盘对攻型的棋啊，让大家真的是大饱眼福啊。这是一场象棋的盛宴，大家为象棋鼓掌加油。那下面呢，也邀请了两位棋手来讲一下他们的感想。回顾一下啊，回顾一下比赛。天一是不是？你来先说两句。啊，听众朋友们，大家好啊。那个今天这两盘棋呢，第一盘开局应该说下的不太顺利，然后花了比较多的时间。然后后边，呃，七象之后呢，黑方其实充足那里应该是没处理好，让我飞象抓车之后，我感觉炮伸下去应该是占优了。但是他在吃势之后，我可能应该炮六平七打一下那个棋，如果走的对的话。没有，但是蒙圈的。对的，因为时间了，呃、走一步看一步，他没有办法了。还有几秒？对，还有几秒？几秒？我看了，就几秒钟了。对，应该是前面是形势不太好，但那里应该是有不错的机会。然后平炮那个棋可能就不一定好，那个对杀的话，那一下子就翻盘了。你给黑棋把主意平，对，那样对杀可能就好像控制不住了。对，那样杀不过。可能想憋他时间吧，你我看你时间一大把。我有一分钟左右，应该。你还有一分钟左右啊？就几秒钟了，我也没太注意我有多长时间，反正还还有点时间。你们家说是五十秒，啊、嗯，差不多。啊、呃，挺可惜的，反正这个快棋有时候是一念之差，但是可能你也想逼小这种时间。主要是当时第一时间没看到炮六平七，就是本来进炮是,是一眼看到啊，本来进炮是准备炮六平九，对，后后来想是应该炮六平七啊。然后第二盘开局，嗯、呃，主要是中间那个三路马那个问题没有处理好。然后导致可能卒四平三，无论如何不应该走。但当那那个时候也看想不到棋的是吧？暂时想不到特别好的这个处理的办法。然后后来给红方马跳上来之后，那个棋应该是不太行。但是，嗯，对，反正虽然说没看到他那个打底势吧，不过那个棋估计到那里应该也不太好下。嗯、呃，打完底势那个棋就肯定是守不住了啊、嗯。这两盘棋整体来说，呃，其实昨天发挥就是相对。一般吧，所以实际上能走到今天也算是运气比较好。然后今天这两盘棋，整体的过程来说，肯定还是郑飞同发挥的更好一些啊。所以这个结果也是
呃，可以接受啊。那小曾也聊两句吧。啊，亲密朋友们，大家好啊！感谢大家关注这个比赛。呃，今天这两盘棋呢，第一盘棋啊、呃，因为呃，开局呢感当时感觉取得了这个不错的形式啊，不过后面我可能在这个马四进五或者竹三进一这两步棋上，我感觉决策有一些失误啊。当时我的其实第一感应该是走马四退三，退来登车啊，好像不是不是不应该跳进去。后面呢，我当时想走竹三平四，这两个地方应该处理的不太好。当时那个位置呢，王三大确实也是下的非常好啊。嗯，有几步棋呢，也是出乎我的意料，没嗯。飞边象你没想到？呃，飞边象想到，但是我飞边象没想到这个棋，我呃好像就没有棋啊。你为什么不走平兵呢？对，竹三平四，我当时其实想走竹三平四，把马保住不是比较稳当吗？是是是是是，对，这个竹竹三进一这个应该是一个太凶了，感觉你对听得太猛了。对对,对，竹三进一下太凶了，嗯，后面应该很幸运吧？对，刚才其实我也没有看到平平炮平炮打车，因为当时时间呢也仅剩几秒钟啊，如果打车呢这盘棋应该是基本上就输掉了。对，呃，第二盘棋呢，呃，前面开局到中局应该一直都比较复杂吧。其实，这个也由于是这个超快棋，双方也都是有一些失误啊。嗯，其实后面也比较幸运啊，后面看到了一个劲底炮啊。其实也是走到那里才发现的、啊，前面也没有往这里想。是提前筹划的。对对，我就要平时装马的时候，其实也没想到。嗯、他这个变化有点研究，就、呃、算是好像不是。非常常规的走法、嗯、是一般，以前好像飞象比较多，对，以前走象棋进五比较多，现在走了一个四六进五啊，嗯，所以这两盘棋总体来讲还是很幸运吧，很幸运，嗯，也赢得很艰难，嗯，谢谢大家。这盘棋其实呃，虽然郑伟同意了两盘，但是过程其实还是挺精彩，而且各有机会啊，就大家也继续为两位棋手鼓掌加油吧。呃，小郑会继续挺进四强，天一呢就趁这个机会休息一下吧，也累了。